স্বাগতম সবাইকে ইংলিশ লিটারেচার বিডিতে ইংলিশ লিটারেচার বিডিতে তোমাদের সাথে আছে আমি সাদ্দাম হোসেন এবং আজকে আমাদের ইংলিশ লিটারেচার বিডিতে আলোচনার বিষয় বা টপিকস হচ্ছে ট্রান্সলেশন হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমরা টেন্স যে শিখলাম এই টেন্স শেখার পরে এই টেন্স বারোটা টেন্স যে রয়েছে এই বারোটা টেন্স থেকে আমরা যে ট্রান্সলেশনগুলো হয় অর্থাৎ ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে আমরা টেন্সের এই নিয়মগুলো শিখব তো গত পর্বে আমরা কিন্তু এই টেন্স নিয়ে খুব সুন্দর বিষয় একটা আলোচনা করেছি এবং সেই আলোচনায় টেন্সের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সব রুলসগুলো এবং সুন্দর মতো করে সবগুলো কিন্তু বোঝাই দেওয়া হয়েছে তো তোমরা এখন পর্যন্ত যারা সেই বিষয়টা এখনও ভালো মতো বোঝো নাই তারা আগে পার্ট টু অংশটি ভালো মতো করে দেখবা সেখানে টেন্সটা কিভাবে বোঝানো হয়েছে এবং টেন্সের যে গঠনগুলো রয়েছে বাংলা রূপগুলো রয়েছে এগুলো সুন্দর মতো করে আয়ত্ত করে তারপর এই অংশে আসবা কারণ এই অংশে আমি হচ্ছে এক্সারসাইজ হবে টেন্সের যে ট্রান্সলেশন এটার এক্সারসাইজ করব তো গত পর্বে আমরা হচ্ছে টেন্সের যেই ট্রান্সলেশন অর্থাৎ প্রত্যেকটা টেন্সের বারোটার যেই টেন্স রয়েছে এই টেন্সের ট্রান্সলেশনটা করছি এবং ওখানে শুধু অ্যাফারমেটিভ একটা সেন্টেন্সের করছি কিন্তু এছাড়াও আমাদের কিন্তু কারো তিনটা রয়েছে নেগেটিভ রয়েছে ইন্টারোগেটিভ রয়েছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ রয়েছে তো সব কিছুই আলোচনা হবে আমাদের আজকের এই পার্ট থ্রি অংশে তো চলো তাহলে আমরা কথা না বেরিয়ে আমাদের আলোচনায় চলে যাই বন্ধুরা দেখো স্ক্রিনে আমরা চারটি সেন্টেন্স বা চারটি বাক্য দেখতে পারতেছি তো এর প্রথম বাক্যটি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি ভাত খাই এবং দুই নম্বর যেই কথাটি রয়েছে বা বাক্যটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি ভাত খাই না এবং তিন নম্বর যে কথাটি যা বা যে বাক্যটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি কি ভাত খাই এবং চার নম্বর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি কি ভাত খাই না তো এই চারটি যে বাক্য এই বাক্যর মধ্যে দেখো প্রথমটা আমাদের কিন্তু খুব পরিচিত কারণ টেন্স যখন আমরা করেছি তখন কিন্তু এই বাক্যটি করেছি কিন্তু টেন্সে যখন আমরা করেছি সেখান সেখানে কিন্তু আমরা এই আমি ভাত খাই না অর্থাৎ এখানে দেখো না রয়েছে তারপরে দেখো আমি কি ভাত খাই এই যে এখানে প্রশ্ন মতো কী রয়েছে আবার চার নম্বরে দেখো এখানে কি আবার এখানে না এই যে এগুলো রয়েছে তো আমরা কিন্তু টেন্সের অধ্যায় কিন্তু এগুলো করি নাই কেবলমাত্র এই প্রথমটা করেছি তো আমরা অর্থাৎ প্রথমটি মানে এইটা আছে হ্যাঁ বদক যেটা হ্যাঁ বদক প্রথমটি অ্যাফারমেটিভ আমরা কেবলমাত্র সেটা করেছি তো আমরা এখন আমরা আজকে এই বাকি তিনটা শিখব প্রথমে আমরা জানব যেটা সেটা হচ্ছে যে কোনটা কোন সেন্টেন্স অর্থাৎ এই যে এখানে দেখো সেন্টেন্স কিন্তু এই চার ধরনেরই হয়ে থাকে সাধারণত সেন্টেন্স এই চার ধরনের মধ্যেই থাকবে এর বাইরে কিন্তু কোনো সেন্টেন্স হবে না যেমন এখানে এটা হচ্ছে এক নম্বর যেটা রয়েছে এখানে কিন্তু হ্যাঁ বদক অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ দুই নম্বরে দেখো আমি ভাত খাই না এটা কিন্তু না বোধক এবং এটা হবে হচ্ছে নেগেটিভ এবং তিন নম্বরে যেটা সেটা কি আমি কি ভাত খাই এটা কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে আর এই কারণেই এটা কিন্তু হবে হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ এবং চার নম্বরে দেখো আমি কি ভাত খাই না এখানে কিন্তু নাও রয়েছে এবং কিউ রয়েছে অর্থাৎ প্রশ্নও করা হচ্ছে অর্থাৎ এটা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ তাহলে আমরা কি পেলাম প্রথম যে সেন্টেন্সটি রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ দুই নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ এবং তিন নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ এবং চার নম্বরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ আমাদের যে সেন্টেন্সগুলো তৈরি হবে আমরা খুব সমাধান করব বা ট্রান্সলেশন করব এটা কিন্তু আমরা চার ধরনের সেন্টেন্স পাব অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এসে এই চার ধরনের সেন্টেন্স তো আমরা যখন টেন্সের অধ্যায়টা করেছি তখন কিন্তু আমরা কেবলমাত্র অ্যাফারমেটিভ এই সেন্টেন্সটা আমরা শিখেছি সেখানে আমরা যখন টেন্স করলাম তখন কিন্তু একটা সেন্টেন্স থেকে কিভাবে বারোটা টেন্সের বারোটা সেন্টেন্স লিখতে হয় অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সকে বারোটা টেন্সে কিভাবে লিখতে হয় সেটা কিন্তু আমরা সেই কৌশলটা কিন্তু আমরা টেন্সের অধ্যায় কিন্তু শিখেছি তারপরেও সবার সুবিধার্থে আমি এই সেন্টেন্সটাকে আবার তোমাদের মাঝে করে দেখাইতেছি তো প্রত্যেকটাকেই অর্থাৎ এখানে যে চারটা সেন্টেন্স রয়েছে প্রত্যেকটাকেই আমরা বারোটা টেন্সেই কিন্তু পরিবর্তন করব বারোটা টেন্সে নিয়ে গেলে এটার রূপটা কেমন হবে এবং এটা ট্রান্সলেশনটা কী হয় কী হবে সেটা কিন্তু আমরা করব তো তাহলে আমরা প্রথমে যেটা শিখব সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ তো অ্যাফারমেটিভের নিয়মটা তো টেন্স অনুসারে হবে সেটা তো তোমরা জানোই তো এটাকে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে যদি আমরা লিখি তাহলে এটা কী হবে দেখো আমি ভাত খাই অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে এবং আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে প্রথমে কিন্তু আগে বারোটা টেন্সে বাংলা লিখে নিব 
बारोटा टेंसे बांगला लिखे नेब बारोटा टेंसे बांगला लेखा जो शेष हो जाए तक आप इंगलिशे तक लिखब ता कौशलटा तुम्हारा एर मध्य जरा देखा भलोम एखो पुरोपुर बोझ नहीं तरा क्यों एखान क्योंकि ये जिनटा क्लियर हो जावा जे एक सेंटेंस के क्यों बारोटा टेंसर से ही नियम अनुसार बारोटा टेंसे बांगल् लेखा जाए बारोटा टेंसे इंग्लिशे ये परिवर्तन करा जाए ट्रांसलेसन जाए तो हमें प्रथम क्यी से भात खाई अर्थात प्रेजेंट इनिभेंटेंस तो ये जो दुई नम्बर लिखी अर्थात प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस करी तो हमें यहाँ से तेसि लगे दीते हैं हमें भात खाइते तीन नम्बर अर्थात परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंसे जो जाए कि शेषर दिखे जाए शुद्ध आशी अर्थात कन्टिन्यूस हम तेसि और परफेक्ट हम आशी ए चार नम्बर जो देखो तेसि कथा जो करते क्योंकि एक साथ एक समय लगे दीते हैं तो तेल ये हमें आधा घंटा जबत भात खाइते हमारे प्रेजेंट जे टेंस प्रेजेंट टेंसर जो चार्ट भाग ये चार्ट भाग ट्रांसलेसन एब देखो पास टेंसर अर्थात पाँच नम्बर नियम का पास इंडिफिनिट से हमें भात खेल अर्थात अतीत हो जाए छ नम्बर जो है भात खाइते अर्थात पास कन्टिन्यूस से तेल ते कथा क्योंकि एखे आसे और सत नम्बर पास परफेक्ट टेंस देखो हमें भात खायाम युद्ध आ कथा थकते से अर्थात परफेक्ट मान क्यों आ कथा इन्हें सीरा लिखल आठ नम्बर देखो इन्हें ते कथा थको क्योंकि ये अतीत समय निर्देश करते हमें आधा घंटा जबत भात खाइते हमारे पास चार्ट भाग ये चार्ट भाग ट्रांसलेसन एबारसो फ्यूचार फ्यूचार जो आप करब तक देखो जे नय नम्बर अर्थात तुम्हार फ्यूचार इंडिपेन्डेंस ये हे भात खाब एवं फ्यूचार कन्टिन्यूस जो जाब दस नम्बर तक कि तक ते कथा क्योंकि कानते हैं भात खाइते थकब एवं फ्यूचार परफेक्ट जो जाब तक आप कथा आनबी भात खाइया थकब एवं सर्वशेष बारो नम्बर जेटा से आधा घंटा जबत भात खाइते थकब अर्थात इस सैडटा क्योंकि फ्यूचार टेंस और भविष्य समय निर्देश करते तो हमारे एक सेंटेंस के क्यों बारोटा टेंसे लिखते हैं बारोटा टेंसे बांगलाटा शुद्ध लिखल एबार इंगलिसा कि लिखते हैं एबार इंगलिसा लिखब तो हमारे प्रथम सिल हो भात खाई तो यार इंगलिस ट्रांसलेसन आई इट रईस दो नम्बर से हमें भात खाइते यार इंगलिस आई एम इटिंग रईस तीन नम्बर से हमें भात खाई आसि यार इंगलिस आई हाव इट एन रईस चार नम्बर से हमें आधा घंटा जबत भात खाइते यार इंगलिस आई हाव बीन इटिंग रईस फर हाफ एन आवार्स पाँच नम्बर से हमें भात खेल यार इंगलिस आई एट रईस छ नम्बर से हमें भात खाइते यार इंगलिस आई वज इटिंग रईस सत नम्बर से हमें भात खाई आसिलम यार इंगलिस आई हाड इट एन रईस आठ नम्बर से हमें आधा घंटा जबत भात खाइते आई हाड बीन इटिंग रईस फर हाफ एन आवार नय नम्बर से हमें भात खाब एर इंगलिस आई शाल इट रईस दस नम्बर से हमें भात खाइते थकब यार इंगलिस आई शाल बी इटिंग रईस एगारो नम्बर से हमें भात खाए आ थकब आई शाल हाव इट एन रईस एवं सर्वशेष बारो नम्बर से हमें आधा घंटा जबत भात खाइते थकब तो यार इंगलिस आई शाल हाव बीन इटिंग रईस फर हाफ एन आवार तो बंधुरा एत खाना जेटा कर लम से हे जे ये चार्ट जे हमारा सेंटेंस देखते पाते हमें भात खाई अर्थात एफार्मेटिव जेटा छो एफार्मेटिव थे एफार्मेटिव एक सेंटेंस के क्यों बारोटा टेंसे लिखते हैं से यटार जे रोल्स ये रोल्सटा टेंसर जे रोल्स ये रोल्स एक रोल्स और से ही नियम मत क्यों एखे हो अर्थात सबजेक्ट 
কীভাবে বসবে ভার্ব কীভাবে বসবে অবজেক্ট কীভাবে বসবে এটা যে মানে বসানোর নিয়মটা এটা কিন্তু অ্যাফারমেটিভের টেন্সের যে নিয়মটা এ অনুসারেই বসছে কিন্তু বাকি যে তিনটা রয়েছে সেটাই কিন্তু এইটার অনুসারে কিন্তু বসবে না একটু ডিফারেন্স আছে চলো আমরা ডিফারেন্সটা কি দেখি হ্যাঁ ডিফারেন্সটা হলো যে আমরা অ্যাফারমেটিভে কিন্তু আসলে সাবজেক্ট প্রথমে বসাই এবং দেখো দুই নম্বরে যখন নেগেটিভ আসে নেগেটিভে কিন্তু আমরা নট আনতে হবে এখন কথা হচ্ছে নটটা এই সেন্টেন্সের আমি কোথায় বসাবো এই নটটা কিন্তু যেখানে সেখানে বসালে হবে না যে তুমি শুরুতে বসাই দিলা সাবজেক্টের আগে নট বসাই দিলা কিংবা একদম সেন্টেন্সের শেষে অবজেক্টের পরে নট বসাই দিলা বা মানে আন্ধা কুন্দা যে কোনো এক জায়গায় বসাই দিলা তাহলে কিন্তু হবে না তোমাকে এই নটটা একটা নিয়ম অনুসারে তোমাকে বসাইতে হবে তো এই নিয়মটাই আমরা এখন শিখব এবং ঠিক তেমনই প্রশ্নবোধক যে তিন নম্বরে আসে এটারও একটা নিয়ম নিয়ম অনুসারে হবে তো সেই নিয়মটা আমরা শিখব তো তাহলে আমরা চলো এখন দুই নম্বরের নেগেটিভ আমাদের টেন্স অনুসারে যেই সাবজেক্ট তারপর অক্সিলারি ভার্ব যেইগুলো বা ভার্বের গঠন যেইগুলো সেগুলো কিন্তু ঠিকই থাকবে জাস্ট খালি আমরা অক্সিলারি ভার্বটা কোথায় লিখব এবং নটটা কোথায় লিখব মানে নটটা কোথায় লিখব জাস্ট খালি এইটুকু একটু আমরা পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পারবো এই সেন্টেন্সে তো চলো আমরা দুই নম্বরের দুই নম্বরের যে নেগেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স হলে এর নেগেটিভ সেন্টেন্সের সবগুলো টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা নিয়ম প্রযোজ্য অর্থাৎ বারোটা ডেজ যেই টেন্স রয়েছে এখানে নেগেটিভের একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা অর্থাৎ নট নেগেটিভে আমরা শুধু দেখো যে প্রথমে যেটা ছিল আমি ভাত খাই এবং দ্বিতীয় দেখো আমি ভাত খাই না সে দুটা সেন্টেন্স এই দুটা সেন্টেন্সের মধ্যে যদি আমি দ্বিতীয় সেন্টেন্সের নাটা কেটে দিই তাহলে দেখো প্রথম সেন্টেন্স এবং দ্বিতীয় সেন্টেন্স কিন্তু একই হয়ে যাইতেছে শুধুমাত্র ভেজাল লাগাইতেছে কোনটা এই না কথাটা সত্য এই নার জন্য নার ইংলিশ হচ্ছে নট তো আমরা সেন্টেন্সে তাহলে আমরা নট বসাইলেই আমাদের এই নেগেটিভটা হয়ে যাবে তো আমরা এই নেগেটিভটা কোথায় বসাবো এটাই আমরা এখন শিখব তো নেগেটিভটা যে বসাবো এটার জন্য আমার একটা যে নিয়ম আছে এই নিয়মটা আসলে আমরা দেখে নিই তো দেখো এই নেগেটিভ এই নেগেটিভের যে গঠনটা নেগেটিভের গঠনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আছে সাবজেক্ট তারপর আছে অক্সিলারি ভার্ব তারপর হচ্ছে নট তারপরে মেন ভার্ব তারপর আছে কা অবজেক্ট তো দেখো এখানে অক্সিলারি ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে নট থাকলে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতেই এই অক্সিলার ভার্ব বসবে যেমন এখানে যে উদাহরণগুলো রয়েছে দেখো যে আমি ভাত খাই না আই ডু নট ইট রাইস পরে দেখো আমি ভাত খাইতেছি না আই এম নট ইটিং রাইস এবং তারপরে দেখো আমি ভাত খাই নাই আই হ্যাভ নট ইট এন রাইস আই হ্যাভ নট ইট এন রাইস এখন মানে প্রশ্ন হইতে পারে যে এটা যে স্যার আপনি তো যখন ট্রান্সলেশন টেন্স শিখাইলেন তখন তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই দুইটা টেন্সের তো কোনো অক্সিলারি ভার্ব আমরা তো দেখলাম না ওখানে শুধু সাবজেক্ট ভার্ব আর অবজেক্ট গঠনে তো এটাই ছিল তাহলে তো ওখানে আমি অক্সিলারি ভার্বটা পাবো কোথায় হ্যাঁ এটা সুন্দর একটা কোশ্চিন বা সুন্দর একটা প্রশ্ন যে সেখানে আমি অক্সিলারি ভার্বটা কোথায় পাবো তো এখানে তোমরা মনে রাখবা যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তোমার অক্সিলার ভার্ব হিসাবে ডু অথবা ডাজ এই দুইটা ব্যবহৃত হবে এবং পাস্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ডিড ব্যবহৃত হবে এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে ডু আর ডাজ এটা ডু কোথায় হবে আর ডাজ কোথায় হবে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে সেক্ষেত্রে ডাজ আর বাকি ক্ষেত্রে ডু আর ডিড হচ্ছে তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সব ক্ষেত্রেই হচ্ছে ডিড বসবে তারপরেও চলো আমরা এক ঝলকে দেখে আসি যে কোন টেন্সে কোন অক্সিলারি ভার্বটা বসে অর্থাৎ কোন অক্সিলারি ভার্বটার পরে আমি নটটা বসাবো আমরা যে নেগেটিভ সেন্টেন্সের যে গঠনটা দেখলাম এই গঠনে তো নট ছিল এবং নটটা কোথায় ছিল অক্সিলারি ভার্বের পরে অর্থাৎ কোন অক্সিলারি ভার্বটার পরে আমাদের হচ্ছে এই নটটা বসবে অর্থাৎ কার পরে নটটা বসবে আমরা সুন্দর মতো করে দেখে আসি তো দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এখানে ডু অথবা ডাজ ডু কোথায় আর ডাজ কোথায় ডু হচ্ছে তোমার থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার হইলে ডাজ আর বাকি ক্ষেত্রে ডু প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের হচ্ছে এম ইজ আর তিন নম্বর দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স পারফেক্ট টেন্স কি হ্যাজ অথবা হ্যাভ এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এখানে কিন্তু এই হ্যাজ আর হ্যাভের পরেই কিন্তু আমরা যখন নেগেটিভ করবো এরপরে কিন্তু নট বসাবো 
যদিও এখানে হ্যাজ বিন হ্যাড বিন থাকবে তারপরে আমরা এখানে কি বসাবো তোমার হচ্ছে হ্যাজ অথবা হ্যাভের পরেই নটটা বসাবো এরপর দেখো পাঁচ নম্বরে এখানে ডিড ডিডটা হচ্ছে অক্সিলে ভার্ব হিসেবে কাজ করবে এবং ছয় নম্বরে দেখো ওয়াজ অথবা ওয়ার সাত নম্বরে হ্যাড আট নম্বরে দেখো এখানেও হ্যাড এবং তোমার নয় নম্বর দেখো ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে শ্যাল অথবা উইল এবং ফিউচার যে কন্টিনিউস টেন্স রয়েছে সেটা হচ্ছে শ্যাল অথবা উইল ফিউচার পারফেক্ট টেন্স দেখো এখানেও শ্যাল অথবা উইল তারপরে দেখো ফিউচার যে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এখানেও শ্যাল অথবা উইল তো তাহলে এখানে আমি যে অক্সিলারি ভার্বগুলো লিখলাম এই অক্সিলারি ভার্বটার পরেই কিন্তু তোমার কাছে এই নটটা বসাইতে হবে তো চলো তাহলে এবার আমাদের এই যে প্রথম এই চারটা যে সেন্টেন্স ছিল এখানে যে আমি ভাত খাই আমি ভাত খাই না আমি কি ভাত খাই আমি কি ভাত খাই না এই চারটা সেন্টেন্সে আমরা এক নম্বর তো অলরেডি করে ফেলছি এবার দুই নম্বরটা করব এবং নেগেটিভের যে মানে সেন্ট গঠনটা সেই গঠনটাও কিন্তু আমাদের জানা হয়ে গেছে তো তাহলে আমরা এখন কি করব এখন আমরা এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে আমি ভাত খাই না এই সেন্টেন্সটাকে এখন বারোটা টেন্সে আমি লিখব এবং বারোটা টেন্সে যখন লেখা হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আমি এটাকে ইংলিশ ট্রান্সলেশন করব তো আমি ভাত খাই না এই সেন্টেন্সটাকে দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফেন্ডেন্সে করলে এটাই কিন্তু খাই এটা প্রেজেন্ট ইনডিফেন্ডেন্সে কিন্তু আসে তাহলে এটাকে আমি কন্টিনিউসে করব না কথা কিন্তু শেষে থাকবে এবং আমাদের আগের যে নিয়ম অর্থাৎ টেন্সের যে নিয়ম আমাদের সেই নিয়ম অনুসারে কিন্তু হবে এবং শেষে শুধু না বসাই দেব তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে যখন আমি লিখব তখন কি লিখব তখন হচ্ছে আমি ভাত খাইতেছি না তিন নম্বর আমি ভাত খাই আসি না এই আসলে খাই আসি না কথাটা কেমন যেন লাগে এই জন্য হবে কি আমি ভাত খাই নাই তো চার নম্বরে আমি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছি না পাঁচ নম্বর আমি ভাত খেলাম না ছয় নম্বর আমি ভাত খাইতেছিলাম না সাত নম্বর আমি ভাত খাই আসিলাম না আট নম্বর আমি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছিলাম না নয় নম্বর আমি ভাত খাব না দশ নম্বর আমি ভাত খাইতে থাকিব না এগারো নম্বর আমি ভাত খাইয়া থাকিব না বারো নম্বর আমি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতে থাকিব না তাহলে এখানে দেখো যে আমি ভাত খাই না এক নম্বর এটাকে যদি আমি ট্রান্সলেশন করি তাহলে কি হচ্ছে আই ডু নট ইট রাইস এখানে ডু হয়েছে কারণ হচ্ছে আই হচ্ছে এটা কিন্তু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার নয় নয় দেখাই কিন্তু এটা এখানে ডু হয়েছে আই ডু নট ইট রাইস দুই নম্বরে দেখো আই এম নট ইটিং রাইস তিন নম্বরে দেখো আমি ভাত খাই নাই আই হ্যাভ নট ইট এন রাইস চার নম্বরে দেখো আমি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছি না এটা হচ্ছে কি আই হ্যাভ নট বিন ইটিং রাইস ফর হাফ অ্যান্ড আওয়ার তারপর পাঁচ নম্বরে দেখো আমি ভাত খেলাম না আই ডিড নট ইট রাইস এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে আমি ভাত খেলাম এটা ছিল তখন কিন্তু আমরা করেছি আই অ্যাট রাইস অর্থাৎ ভি টু অর্থাৎ এই যে আমরা দেখো এখানে ইট লিখলাম এই ইটটা কিন্তু আসলে যখন আমরা নেগেটিভ না কথা ছিল না তখন কিন্তু ইট লিখি নাই তখন কিন্তু অ্যাট লিখছি কিন্তু যখনই আই ডিড নট লিখলাম আই ডিড নট ইট রাইস এটা যখন লিখলাম তখন কিন্তু দেখো ডিডের পরে সবসময় কিন্তু ভি ওয়ান হয় ডিডের পরে সবসময় ভি ওয়ান হয় এটা তোমরা সবসময় মনে রাখবা যার কারণে এখানে আমরা আই ডিড নট অ্যাট রাইস না লিখে লিখলাম ইট রাইস ছয় নম্বরে দেখো আমি ভাত খাইতেছিলাম না আই ওয়াজ নট ইটিং রাইস সাত নম্বরে দেখো আমি ভাত খাইয়াছিলাম না আই হ্যাড নট ইট এন রাইস আট নম্বরে আমি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছিলাম না আই হ্যাড নট বিন ইটিং রাইস ফর হাফ অ্যান্ড আওয়ার নয় নম্বরে দেখো আমি ভাত খাব না আই শ্যাল নট ইট রাইস দশ নম্বরে দেখো আমি ভাত খাইতে থাকিব না আই শ্যাল নট বি ইটিং রাইস এগারো নম্বরে দেখো আমি ভাত খাই আ থাকিব না আই শ্যাল নট হ্যাভ ইটেন রাইস বারো নম্বরে দেখো আমি 
आधा घंटा जबत भात खाते थकि ना आई शाल नट हाव बीन इटन इटिंग रईस तो हमें तो ये नियम का शिखाई दिल युमरा सूंदर मत कर मने रखबा अर्थात प्रत्येक सेंटेंस ही क्योंकि अक्सिल भारत पर क्योंकि नट बस तो हमें एखे ये सेंटेंसटार देखो तो हमें क्योंकि दो नम्बर क्योंकि कमप्लीट कर फिलल एवं दु नम्बर जो नियम का से नियम खूब सुंदर मत कर शिखल एबार् तीन नम्बर करब तीन नम्बर कि आखो इंटरोगेटिव तो ये क्योंकि नट न कथा एखे ना कथा क्योंकि थकबे ना इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव ना कथा थकले क्योंकि चार नम्बर नियम हो जाए तो इंटरोगेटिव जेहतु ना कथा थकबे ना से नट हार को प्रश्न आसे ना कि प्रश्न बोध होते ये क्यों पर नियम का देखे आसि तो देखो इंटरोगेटिवर जो नियम एखे लिखा से गठन प्रथम अक्जिलारि भार्व तपर सबजेक्ट तो देखो ये जबत हमें जोगुल कर आसि तक क्योंकि सबग नहीं क्योंकि सबजेक्ट क्योंकि प्रथम छो कमत्र इंटरोगेटिव क्षेत्र अर्थात जख वही इंटरोगेटिव है तक ही क्योंकि अक्जिल भार्वट प्रथम जाए तो हमें गठन का कि अक्जिल भार्व तर सबजेक्ट तर मेन भार्व तर अबजेक्ट एखे किस उदाहरण रही है देखो एखे आसे हमें कि भात खाई डु आई इट रईस दो नम्बर आज कि हमें कि भात खाइते एम आई इटिंग रईस टेंसर नियम अनुसार सब ही शुदुम्र अक्जिल भार्वट आगे है तो चलो तो हमारे तीन नम्बर जो सेंटेंसटा रही है हमें कि भात खाई सेंटेंसटा के बारोटा टेंसे लिखी एवं बारोटा टेंसे लिखार बांगला लिखार पर ट्रांसलेन इंग्लिश ट्रांसलेन क्या शिखे आस नम्बर प्रेजेंट इनिफेंटेंस है कि हमें कि भात खाई दो नम्बर हमें कि भात खाइते तीन नम्बर हमें कि भात खाई कि आधा घंटा जबत भात खाइते पाँच नम्बर हमें कि भात खेल छम्बर हमें कि भात खाइते सत नम्बर हमें कि भात खाई आठ नम्बर हमें कि आधा घंटा जबत भात खाइते नय नम्बर हमें कि भात खाव दस नम्बर हमें कि भात खाइते थक एगारो नम्बर हमें कि भात खाइया थक बारो नम्बर हमें कि आधा घंटा जबत भात खाइते थक ये बारोटी हे बांगला एबारे ये तुम्हार इंग्लिशे करी कि देख डु आई इट रईस दो नम्बर हमें कि भात खाइते एम आई इटिंग रईस तीन नम्बर हाव आई इट एन रईस चार नम्बर हाव आई बीन इटिंग रईस फर हाफ एन आवार्स डिड आई इट रईस वज आई इटिंग रईस हाड आई इट एन रईस हाड आई बीन इटिंग रईस फर हाफ एन आवार शाल आई इट रईस शाल आई बी इटिंग रईस शाल आई हाव इट एन रईस शाल आई हाव बीन इटिंग रईस फर हाफ एन आवार तो बंधुरा यह आसले इंटरोगेटिव सेंटेंसर नियम ये खूब कठिन महामारी कोचु ना शुदुम्र अक्जिल भावट केवल आगे बसा देवा बस एक नियम जाना थकले ही अर्थात हमारे प्रथम चार्ट सेंटेंसर प्रथम भात खाई एक सेंटेंस अर्थात टेंस जो बारोटा कर लम एक सेंटेंस थी बारोटा टेंसर जो नियम ये जाना थकले क्योंकि बाकीगुल्लो तुम्हारे खूब सहज बाकी क्योंकि कठिन को बेपार ही ना तो एखंड शिखब हे चार नम्बर देखो हमें कि हमें कि भात खाई ना ये अर्थात नेगेटिव इंटरोगेटिव अर्थात एक सेंटेंसर मध्य से प्रश्न थको ना कथाओ थ अर्थात से नेगेटिव थको इंटरोगेटिव थकोधर सेंटेंसटा के भाव करब तो हमें ये हमारे जो नियम आ गठन आलो हमें देखे आसि एखे कि आता आसे गठन एखे लेखा से प्रथम अक्जिल भार्व तर सबजेक्ट तर नट तर मेन भार्व तर अबजेक्ट ता देखो ये क्योंकि इंटरोगेटिव जो नियम से कि अक्जिल भार्वट सब समय प्रथम जा नियम मानते ही और पर सबजेक्टर पर नट बसाते हैं ये देखो नट्ट कस अर्थात प्रश्न जो अक्जिल भार्ट प्रथम गल और जेहतु सेंटेंस नट ना कथा से नट्ट बस लो नट्ट कथा बस सबजेक्टर पर 
এখন তুমি যদি মনে করো অক্সিলের ভার্বের সাথে একদম নট দিয়ে করতে চাও সে নিয়মটাও আছে কিন্তু আমি এই নিয়মটা তোমাকে এখানেই শিখাইতে চাইতেছি না কারণ যেহেতু তুমি মানে প্রাথমিক লেভেলে আসো আমরা পরবর্তীতে এই নিয়ম ডিপলি আলোচনা করব এখানে আমি কেবল যেই নিয়মটা শিখাচ্ছি কেবল এই নিয়মটাই তুমি সুন্দর মতো করে মেমোরাইজ করবা বা এই নিয়মটাই এখন আপাতত ফলো করবা তো এখানে দেখো কয়েকটা উদাহরণ লেখা আছে প্রথমটা আছে কি আমি কি ভাত খাই না ডু আই নট ইট রাইস দুই নম্বর দেখো আমি কি ভাত খাইতেছি না এম আই নট ইটিং রাইস তো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখন এই সেন্টেন্সটাকে চার নম্বর যে সেন্টেন্সটা ছিল এই সেন্টেন্সটাকে আমরা এখন বারোটা টেন্সে লিখব তাহলে বারোটা টেন্সে লিখলে এটা কেমন হবে বা কীরূপ হবে চলো আমরা একটা একবারে সুন্দর মতো করে এই বারোটা আগে লিখি প্রথমটা আমি কি ভাত খাই না আমি কি ভাত খাইতেছি না আমি কি ভাত খাই নাই এখানে খাই আসি না কথা দিলে কিন্তু কেমন হবে আমি কি ভাত খাই আসি খাই নাই এটা হবে তারপরে আমি কি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছি না আমি কি ভাত খেলাম না আমি কি ভাত খাইতেছিলাম না আমি কি ভাত খাই আসিলাম না আমি কি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতেছিলাম না আমি কি ভাত খাব না আমি কি ভাত খাইতে থাকিব না আমি কি ভাত খাইয়া থাকিব না আমি কি আধা ঘন্টা যাবৎ ভাত খাইতে থাকিব না তো বন্ধুরা এ ছিল আসলে আমাদের যে বারোটা করলে কীরূপ হবে সে বারোটা আমরা করলাম এখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে এখনও ইংলিশে করব তাহলে ইংলিশ করলে কীরূপ হচ্ছে দেখো ডু আই নট ইট রাইস এম আই নট ইটিং রাইস হ্যাব আই নট ইট এন রাইস হ্যাব আই নট বিন ইটিং রাইস ফর হাফ অ্যান আওয়ার্স ডিড আই নট ইট রাইস ওয়াজ আই নট ইটিং রাইস হ্যাড আই নট ইট এন রাইস হ্যাড আই নট বিন ইটিং রাইস ফর হাফ অ্যান আওয়ার শ্যাল আই নট ইট রাইস শ্যাল আই নট বি ইটিং রাইস শ্যাল আই নট হ্যাভ ইট এন রাইস শ্যাল আই নট হ্যাভ বিন ইটিং রাইস তো বন্ধুরা এই ছিল হচ্ছে আমাদের বারোটা নিয়ম অর্থাৎ নেগেটিভ ইন্টারভেটিভের যে বারোটা নিয়ম এটাকে ট্রান্সলেশন করলে কীরূপভাবে সেটা আমি করে দেখালাম তো এখানে যে আসলে দেখো এখানে চারটা সেন্টেন্স আমাদের ছিল এই চারটা সেন্টেন্সকে আমি বারোটা করে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে কিন্তু বারোটা করে করলাম এবং বারোটা করে করার পরে এর মানে রিপার কীরূপ পরিবর্তন হয়েছে বা কী নিয়মে তোমাকে করতে হবে সবগুলাই কিন্তু শিখলাম এবং এর মাঝে আমরা কিন্তু যখন টেন্স করছি তখন কিন্তু অ্যাফারমেটিভের যে নিয়মটা এটা কিন্তু টেন্সের যে নিয়মটা এটা শিখছি এবং পরবর্তীতে দেখো নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ এবং নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ দুটা একত্রে এই নিয়মগুলো কিন্তু শিখলাম তো আমি কিন্তু আসলে খুব দ্রুত দ্রুত এখানে বলে গেলাম তোমরা যদি এত দ্রুত মাথায় তোমাদের কাজ না করে তাহলে তোমরা হোল্ড করে সেটা খাতাতে লিখে লিখে এটা প্র্যাকটিস করো এবং তোমাকে এই ভিডিওটি বারবার দেখার মাধ্যমে এবং খাতায় অনুশীলনের মাধ্যমে এই যে তোমাদের আমি যে টেন্সটা করালাম অর্থাৎ এই পাঠ এর পূর্বের পাঠ এবং এই পাঠ এই দুই পাঠে কিন্তু টেন্সটা কিন্তু পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেল এবং ট্রান্সলেশন সহ কিন্তু আমি করাই দিলাম আশা করি এই যে ট্রান্সলেশন এবং যে কীভাবে টেন্স টেন্সের নিয়ম অনুসারে যে টেন্সকে ফলো করে টেন্সের নিয়ম অনুসারে যে ট্রান্সলেশন করতে হয় এটা কিন্তু তোমাদের আর সমস্যা থাকার কথা না আশা করি এই দুইটা পাটের মধ্যে তোমরা খুব সুন্দর মতো করে টেন্সটা কভার করবা তো বন্ধুরা এখানে দেখো আমি তোমাদের কিন্তু যে এতক্ষণ যেই ক্লাসটা নিলাম যে জিনিসটা শেখালাম সেখানে কিন্তু এই যে চারটা যে সেন্টেন্সটা দেখতে পারতেছ এখানে অ্যাফারমেটিভ আছে নেগেটিভ আছে ইন্টারোগেটিভ আছে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ এটা আছে তো এই এখানে দেখো তিন নম্বরটা যখন ইন্টারগেটিভ এটা যখন আমি করালাম তখন কিন্তু কেবলমাত্র অক্সিজেলে ভার ব্যবহার করে এই ইন্টারগেটিভটা তোমাদের আমি শেখানো হয়েছে এখানে কিন্তু এখানে তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু দুই ভাগে থাকতে পারে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু দুই ভাগে একটা হচ্ছে অক্সিজেলের ভার্ব দিয়ে এবং একটা হচ্ছে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দি
তো টেন্সে যে অক্সিলার ভার্বগুলো আছে সেই অক্সিলার ভার্বগুলো দিয়ে কীভাবে করতে হয় বারোটা সেই টেন্সে অনুসারে যেহেতু আমি করাইতেছিলাম এই কারণে ওখানে এই আলোচনাটা করালাম না এই আলোচনাটা আমি একটু কাট করে বাইরে নিয়ে আসলাম যাতে তোমরা খুব সহজে জিনিসটা বুঝতে পারো কারণ ওখানে যদি আমি শিখাইতে যেতাম তাহলে কিন্তু তোমরা এটা প্যাঁচায় ফেলাই তা তো এটা হচ্ছে যে ইন্টারগেটিভ যখন সেন্টেন্সটা হবে সেখানে কিন্তু অক্সিলের ভাব দিয়েও থাকতে পারে অর্থাৎ টেন্সে আমরা যে অক্সিলের ভাবগুলো ব্যবহার করি এগুলো দিয়েও থাকতে পারে অথবা ডাব্লু এইস ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু এটা হতে পারে তো কি কী ডাব্লু এইস ওয়ার্ড থাকতে পারে দেখো এখানে যেমন থাকতে পারে হোয়ার্ড থাকতে পারে হোয়েন থাকতে পারে হোয়ার থাকতে পারে হুইস থাকতে পারে হুস থাকতে পারে হাও থাকতে পারে এ জাতীয় ডাব্লু এইস ওয়ার্ড থাকতে পারে তো এই ক্ষেত্রে যে আলাদা কোনো নিয়ম বা ইয়ে তা কিন্তু কিছু না ওখানে যে নিয়মটা ওই নিয়মটাই হবে তবে একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে এই ডাবল এস ওয়ার্ডটা কিন্তু আগে বসবে সেন্টেন্সের আগে বসবে এবং টেন্সের যেই নিয়ম অনুসারে অক্সিলের ভাবটা আছে সেই অক্সিলের ভাব অনুসারে কিন্তু এই মানে টেন্স অনুসারে কিন্তু তোমাকে অক্সিলের ভাবটা কিন্তু বসাইতে হবে এবং যখন তুমি কোনো বাংলা কথা দেখতেছো তখন তুমি দেখতে হবে যে ওটা কোন টেন্সের মধ্যে পড়তেছে এবং ওই টেন্সের অক্সিলের ভাবটা কী আছে সেই অনুসারে করতে হবে তো আমি কয়েকটা উদাহরণ লিখতেছি দেখো উদাহরণটা তুমি তুমি আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবা এক নম্বরে যখন আমি লিখেছি সেটা হচ্ছে তুমি কোথায় যাও তো এখানে দেখো তেসি বা আসি এই কথা কিন্তু নাই তাহলে অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট মানে এর ইনডিফিনিটেন্স এবং যেহেতু এটা অতীত না ভবিষ্যৎ না সেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের অক্সিলের ভাবটা কি ডু অথবা ডাজ তার মানে এখানে ডু অথবা ডাজ ব্যবহৃত হবে তবে এখানে আমাকে কি করতে হবে এখানে আমাকে যেহেতু তুমি কোথায় কোথায় ইংলিশ কিন্তু হোয়ার এই কারণে এই যে বলেই দিছে কিন্তু ডাব্লু এস ওয়ার্ডটা কিন্তু আগে বসাইতে হবে এখানে যে ইউ আসে দেখে যদি তুমি তুমি আসে দেখে যে তুমি ইউটা আগে বসাবা তা কিন্তু করা যাবে না এখানে যে কোথায় এই কথার যে ইংলিশটা হয় সেটা হোয়ার হোয়ারটা কিন্তু আগে বসাইতে হবে তাহলে এখানে হোয়ার হবে তারপরে হচ্ছে দেখো এখানে অক্সিলের ভার বসবে এই টেন্স অনুসারে অক্সিলের ভার বসবে তো এটা কোন টেন্সে আছে এটা আছে হচ্ছে তোমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের অক্সিলের ভাব কি ডু অথবা ডাজ এখানে ডু বসবে না ডাজ বসবে যেহেতু এখানে ইউ আছে সেহেতু এখানে ডু বসবে তার মানে এটার ইংলিশ হবে হোয়ার ডু ইউ গো অর্থাৎ তুমি হোয়ার ডু ইউ গো তুমি এখন মানে তুমি কোথায় যাও দুই নম্বরে কি আছে দেখো তুমি কোথায় যাইতেছো তুমি কোথায় যাইতেছো এই যে তে কথা আছে তার মানে এটা কন্টিনিউস তাহলে কি হবে তোমার হয়েছে হোয়ার আর ইউ গোয়িং হোয়ার আর ইউ গোয়িং তারপরে এখানে দেখো তিন নম্বরে আমি কি লিখলাম যে তুমি কোথায় যাবে এটা কিন্তু ফিউচার হয়ে গিয়েছে এবং ফিউচারে কিন্তু তেও নাই আও নাই তার মানে তে থাকলে কন্টিনিউস হতো আর আ থাকলে পারফেক্ট হতো যেহেতু তে নাই আ নাই সেহেতু এটা অবশ্যই ইনডিফিনিট তাহলে এখানে কি হবে হোয়ার উইল ইউ গো অর্থাৎ তুমি কোথায় যাবে তো এই ছিল আসলে বন্ধুরা তোমার ডাব্লু এস ওয়ার্ড দিয়ে যেই তোমার যে সেন্টেন্সগুলো হয় ইন্টারগেটিভ এই সেন্টেন্স খুব সহজ একটা বিষয় আর তোমরা আমি যেই জিনিসগুলো শিখালাম একটু খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করো অথবা ভিডিওটি কয়েকবার দেখো তাহলে খুব সুন্দর মতো তোমরা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এই ছিল আসলে আমাদের পার্ট থ্রি অংশের যে ট্রান্সলেশনটা তো আশা করি এই আলোচনার পরে তোমাদের টেন্স সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না কারণ আমরা টেন্স নিয়ে কিন্তু দুইটা পাঠ করলাম এবং প্রথম পাঠে শুধুমাত্র নিয়মগুলা সুন্দর মতো করে তোমাদের বুঝাই দিলাম এবং পরবর্তী পাঠে যে এক্সারসাইজটা প্রয়োজন তোমাদের প্র্যাকটিসের অনুশীলনের প্রয়োজন সেই অনুশীলনটা কিন্তু আমরা এই পাঠে কমপ্লিট করলাম তো এই দুই পাঠ যদি তোমার আয়ত্তে থাকে মাথায় থাকে তাহলে আশা করি টেন্স নিয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো ইংলিশ গ্রামার আরও গভীরভাবে জানার জন্য আমাদের যে পরবর্তী পাঠগুলো রয়েছে সেগুলো আস্তে আস্তে দেখতে থাকো এবং তোমার ইংলিশ গ্রামারের যে ভিত্তি এই ভিত্তিটাকে মজবুত করো আর অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে কারণ তোমার এর দ্বারা দেখা যাচ্ছে তোমার বন্ধু উপকৃত হবে দেখা যাচ্ছে সে গ্রামার পায় না সে দেখা যাচ্ছে এই ভিডিওটা দেখার পরে সে কিন্তু অনেক উপকৃত হবে তো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ